Normalmente, quando pensamos num pack de guitarra, estamos a imaginar algo para o iniciante dar os primeiros passos. E não estamos muito longe da verdade. Os packs são mesmo feitos para serem mais em conta e terem tudo o que precisas para começar a dar os primeiros passos. Mas este pack da Álvares, o RD26S AGP, parece tudo menos algo para iniciantes. Fica por aí. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao canal da Gitana. O meu nome é Tatiana Carreira e hoje trago-vos este pack à maneira da Álvares. Vamos lá espreitar o que é que está aqui dentro. lançou a série Regent, uma série mais low cost, digamos assim, e criou então este pack composto por uma correia, um gig bag, um afinador em clip, este pano de limpeza e algumas palhetas. Mas a cereja no topo do bolo é mesmo esta guitarra RD26S neste formato Dreadnug. Temos aqui um topo em spruce, laterais e costas em mogno africano, neck em mogno, com acabamento de satin e a escala e bridge em tech wood. É uma escolha interessante, são madeiras laminadas e escolhidas para manter o preço da guitarra num certo budget, mas são madeiras largamente usadas em guitarras premium, ainda que Lá está, num contexto sólido, em vez de do laminado que temos aqui. Mas, só por isto, já temos aqui um bom indicador. O som dela é natural, com uma excelente projeção e o braço parece manteiga. Toca-se muito, muito bem. Malta, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo, de subscrever o nosso canal, caso ainda não o tenham feito. E se acharem por bem, partilhar este vídeo com um amigo ou uma amiga que esteja a pensar começar a aprender a tocar guitarra, ficará muito bem servido ou servida. Se ficaste curioso em relação ao preço deste pack, podes sempre passar no nosso site em www.igitana.pt ou clicares no link que vou deixar na descrição. são em osso sintético, os afinadores são os OEM Chrome Diecast, a junção aqui do neck em dovetail a juntar-se ao corpo no 14º traste e temos 20 trastes médio. A largura da pestana é de 43mm e a escala de 648mm. A guitarra é bem bonita para um pack, tem este binding em ABS Ivory nos contornos, um pick guard com um formato diferenciado, assim como aqui a Bridge, que tem um desenho peculiar a dar aqui alguma personalidade, e o acabamento da guitarra é em Natural Satin.
Como puderam ouvir, tem um som redondo, bem natural, com agudos quentes e uma boa presença de graves. Os médios são mais flat, o que poderá não agradar aqui a todos, mas assim também te dá mais margem de manobra para mexeres em post, se estiveres a captar também com um microfone bom. Falta aqui talvez o piezo, mas também não é nada que não se possa resolver mais tarde, caso seja imprescindível para ti. Bem, eu deste lado não sei em que ponto de situação estão os teus conhecimentos no estudo de guitarra acústica. Já agora partilha isso aí comigo nos comentários. Mas partindo do pressuposto que és iniciante, deixo-te aqui em cima uma sugestão do nosso querido Luís Alberto para tocares mil e uma músicas com apenas quatro acordes. Tenho certeza que vais ficar surpreendido e que vais surpreender os teus. Espero que gostes. Por hoje ficamos por aqui. Obrigada por estarem sempre desse lado. Até para a semana.